ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടിപ്സ് നവൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് വരും ആ ബെല്ല് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ ആക്കിയിടുക അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പാടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മാരി ഗോൾഡ് ചെടിയെ പറ്റിയാണ് ഇതിന് ചെണ്ടുമല്ലി ബന്ധിച്ചെടി എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബന്ധിച്ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പൂക്കൾ എന്നൊക്കെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ബെന്തിച്ചെടി നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പൂവിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് മുഴച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഫോം ചെയ്യാറ് ഈ ബന്ദിപ്പൂവ് നന്നായിട്ട് വാടി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൂവ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ വിത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഒരു ചട്ടിയിൽ മണ്ണെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തു കൂടെ പാകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ മുളച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിലത്ത് നല്ല ഇളക്കിയിട്ട മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ പാകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ പാകി ഒരു ലെയർ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നിലത്ത് പാകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിത്തുകൾ എന്തിൻ്റെ വിത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പാകുന്ന സമയത്ത് ഇനി ചീര വിത്താണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പാകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഓരോ വിത്തുകളും കുറച്ച് കുറച്ച് അകത്തി പാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ അകത്തി പാകി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ് എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് പാകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുളച്ച് വരുന്ന ചെറിയ ചെടി ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇതിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങളും എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ചെടികളും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന ചെടികളെല്ലാം അത് വലിച്ചെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ചെടിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ കുറച്ച് അകത്തി പാകുക അതിന് ശേഷം വിത്ത് മുളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ മാറ്റി നടുക ആ മാറ്റി നടുന്ന സമയത്ത് ഒരു വള്ളിയൊക്കെ കെട്ടി ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് നടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചെടി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നഴ്സറികളിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിക്കുക ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ നല്ല മൂത്ത തണ്ടുകൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റി നട്ട് പിടിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബെന്തിച്ചെടീൻ്റെ കമ്പ് മുളയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഇട്ടിട്ട് വേറെ ചെടികൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയോ ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഈ ചെടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പൂത്ത് ഇത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ വിത്താണ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ചെടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ ചെടി പക്ഷേ ഈ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൂണിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പൂക്കൾ കൂടുതലാണ് പൂക്കളെല്ലാം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് ഒരേ സമയത്ത് പൂവിടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാകുന്ന വിത്തുകളെല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചെടിയുടെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയിൽ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നടന്നതാണ് നല്ലത് നല്ല സൺലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബന്ധിയിലാണ് നന്നായിട്ട് പൂവിടുന്നത് സൺലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ തണലത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികൾ നല്ല ഹൈറ്റിൽ വളർന്നു പോകും അതിനകത്ത് പൂക്കൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇടുന്നത് പൂക്കൾ ഇടാനും താമസം വരും അതുകൊണ്ട് സൺലൈറ്റ് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക 
പിന്നെ ഈ ചെടി നടേണ്ട മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് എല്ലാ തരം മണ്ണിലും വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ബന്തി ചട്ടികളിൽ നടന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും നിലത്ത് തന്നെ നടന്നതാണ് നല്ലത് ചട്ടികളിൽ ഇനി നടാൻ വഴിയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടുക അങ്ങനെ നടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മണൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോവില്ല വെള്ളം വാർന്നു പോകാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിക്ക് പല കേടുകളും വരാറുണ്ട് ഫംഗലിൻ്റെ കേടുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അത് ചെടീനെ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ലീഫിലും തണ്ടിലും എല്ലാം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നട്ടുവെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വളമൊന്നും അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് ബന്ധിച്ചെടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്ന സമയത്ത് കൊത്തിക്കളച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടിയും കമ്പോസ്റ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്രയും തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി ചെടി നന്നായിട്ട് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വളവും ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തതാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ വളങ്ങൾ ഇടാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും വളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നേർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചുവട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അകത്തിയിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ബന്ധിച്ചെടി ഈ ബന്ധിച്ചെടിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ബന്ധിച്ചെടിക്കല്ല ബന്ദീൻ്റെ പൂവിന് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ബന്ദീൻ്റെ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ഓയിൽ എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുറിവ് ചതവുകൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റ് ചെടികളെ പോലെയല്ല ഈ ബന്ദീൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു കൃഷിയുടെ ഒരു സാധ്യത കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു സീസണൊക്കെ വരുമ്പം ഈ ബന്ദിപ്പൂക്കൾ ഒരുപാട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒത്തിരി വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറികൾ പോലെ തന്നെ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പൂക്കളുടെ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് കുറച്ചധികം സ്ഥലവും കുറച്ചധികം തൈകളോ വിത്തോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് നട്ട് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ വിത്ത് നട്ട് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല ഒത്തിരി പൂക്കളുണ്ടാകും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പൂക്കളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ചെടിയാണെങ്കിലും മതി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അതിനകത്ത് പൂവിടുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധിച്ചെടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കെയർ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ കസിൻസിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്